استمتع بحياتك كل يوم ارسل رقم تسعة على ثمانية ثمانية أربعة تسعة تسعة عندما تراني الآن فهذا يعني أن الفريق الذي يعمل هنا داخل الاستوديو هناك في غرفة التحكم وفي البث وفرق وأفراد آخرين جميعهم قد نجحوا في مهمتهم أو في مهماتهم المختلفة والحساسة لكن كيف تنقل لنا هذه الفرق وهؤلاء الأفراد البث إذا كان خارجيا وليس داخل استوديو لا شك أن المهمة هناك أصعب وهي تحتاج إلى عربة أو شاحنة بث مجهزة خصيصا لإنجاز هذه المهمة وهذه الشاحنة وهذه العربة هي كأي شيء لها مستويات فمنها شاحنات ذات تجهيزات بسيطة تقوم بمهمات بسيطة وتعطي نتائج محدودة ومنها كذلك شاحنات كتلك التي سنراها الآن وهي من أفضل شاحنات البث التلفزيوني والفضائي حول العالم وهي الآن لدى شركة دو الإماراتية التي تمتلك محطة بث فضائي هي الأكبر في المنطقة وتبث من خلالها عدد كبير من الفضائيات العربية من ضمنها قناتكم هذه قناة المجد الفضائية دعونا نأخذ فكرة عن هذه الشاحنة الفريدة من نوعها في جولة مع المهندس صالح لوتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أه بدأت أنا أحب أرحب بأخوي علي وأخواني المشاهدين من برنامج حياتك آه راح اعطيكم فكره اليوم آه عن عربه النقل الخارجي اللي تقدمها شركه دول خدمات البث الفضائي. العربه هذه يا اخوي علي واخواني المشاهدين عباره عن عربه عباره عن استوديو كامل متكامل جاهز آه يوفر جميع الخدمات اللي يحتاجها المخرج لانتاج آه البث من مكان ما تتوفر فيه التقنيات الموج... اللي محتاجينها المخرج في اللي متواجده في الاستوديو. العربة هذه تتميز بانها الوحيدة في الشرق الاوسط حاليا موجود تغطي الاحداث بتقنية الـ HD والوحيدة من نوعها في العالم تحمل 24 كاميرا والاكبر من من نوعها في العالم كذلك. ميزة الـ HD انك انت تقدر تشوف الفرق في الصورة بين الـ HD والـ SD نقاوة الصورة وضوح الصورة المتفرج في المنزل ممكن يشوف الصورة اقرب للطبيعة اشتغلنا على هذه العربة حوالي 40 شخص على حسب حجم الحدث اذا كان حدث كبير فالكرو كامل يكون 40 شخص 24 كاميرا معا من غير التقنيين الموجودين والمخرجين آه وتفضلوا معي داخل عساس اعطيكم فكرة اشمل واكبر عن العربة الغرفة هذه يا اخوي يعني مثل ما تشوف تتقسم قسمين اللي هو قسم التقني واللي يعتبر القلب التقني للعربة هذه والقسم الثاني اللي هو القسم معالجة الصور ومراقبة الصور. بخصوص القسم التقني يتم استقبال الصور من الكاميرات المرتبطة بالعربة ومعالجتها رقميا بحيث انها تصبح مناسبة للبث الفضائي والمشاهدين في وللمشاهدين في المنزل. اما بخصوص مراقبه جوده الصوره ففي كذا شخص قاعدين في المكان هذا كل شخص مسؤول عن مراقبه اربع كاميرات من ناحيه نقاوه الصوره ونقاوه ووضوح الصوره وعلى جوه المعطيات اللي تكون موجوده قدامه يقدم تعليمات للمخرج او للمصور بتعديل وضعيته او تعديل الفوكس او الزوم الخاص بالكاميرا بحيث انها تكون اللقطه مناسبه لل للمشاهدين اللي في المنزل. هذه الفكرة الأساسية عن الغرفة هذه ونتفضل معكم للغرفة الثانية. مثل ما تشايف يا أخوي علي ومثل ما شايفين الأخوان الموجودين في في منازلهم اللي يشاهدون قناة المجد. الغرفة هذه عبارة عن غرفة الإخراج يكون فيها المخرج قاعد في هالمكان والمكسر أوبريتر على يمينه والأسيستنت دايركتر. طبعا الوضعيه هذه ممكن تتغير على حسب رغبه المخرج، كل مخرج له وضعيه يفضلها في الاخراج، فممكن نحن ننقل الاجهزه هذه الى المنطقه الوسطى ولا المنطقه اللي على اليسار. آه مثل ما تشوف قدامك شاشات هذه تعرض اللقطات اللي تلتقطها الكاميرا، اللقطات اللي تحت تبث جميع اللقطات اللي يشوف اللي تلتقطها الكاميرات للمخرج، على اساس انه يختار اللقطه المناسبه للبث واللي يشوفها الافضل للمشاهد في المنزل. اما بالنسبه للقطات اللي هي البطيئه واللي عاده البطيئه فالاخوان اللي قاعدين في البلوك هذا اللي ورا يسمونهم السلومو اوبريترز هم المسؤولين عن تجهيز 
تجهيز النقاط البطيئة العربة هذه مثل ما قلت لك يا اخوي علي مرتبطة ب 24 كاميرا اللي تصور بتقنية الاتش دي وهي تقنية رعاية الوضوح مثل ما تشوفون قدامكم اللقطات هذه تعرضها الكاميرا نحن اوريدي مركبين كاميرتين في المستان مالنا او العرض المعرض مالنا واحدة فوق العربة والثانية على عن مدخل العربة تصور بتقنية اللي هي الاتش دي على اساس ان المشاهد يشوف بعينه كيف الفرق بين التقنيتين اللي هي الاس دي والاتش دي فمن هاي الطريقة نحب ان احنا نعرف المشاهدين على جودة التقنية هذه المخرج يكون قاعد هون يختار موصل اللي هو باللاسلكي للكاميرا من والمساعدين الموجودين يوجههم اساس يختارون اللقطة او اذا في خلل في الصورة يقدر يوجه يعطيهم تعليمات بتصحيح الخلل هذا او تعديله